morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ng Himpanya. Welcome po sa Pinig ng Pag-asa. Ang talata po na ating pag-aaralan ngayong umaga ay atin pong matatagpuan in the book of Proverbs chapter 10 verse 17. Ganito po ang sinasabi. Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores their correction leads others astray. Ang pakikinig daw po ng mabuting payo ay disiplina at ang nakikinig sa disiplina ay nakakapamuhay ng maayos. Alam niyo po mga kapatid, nobody likes criticism. Kapag kayo po ay nag-post ng anuman sa Facebook at meron pong mga nag-comment ng negatibo, di po ba nakakairita? Ano po? Minsan po ay maganda naman yung intention mo Minsan po ay mami-misinterpret at magbibigay ng hindi magandang kritisismo, nakakasama ng kalooban. Ngayon ang tanong, meron ba tayong kontrol sa mga kritisisim? Meron ba tayong kontrol sa mga basher? Alam niyo, usong-uso yung term na yun eh, yung bashers. Yung mga tao, meron talaga yung mga tao na parang ipinanganak na ang kanilang role sa buhay ay pumuno lang ng pumuna. Sila yung mga tao na parang hindi nagkakamali at lagi sila ang tama, kaya sila lang ang may karapatang Pumuna, pagtama, kumusga. Well, hindi po yun ang ating uh, intensyon. pag away sa kanila o gantihan ng masama ang masama. Sa so, umaga pong ito, ang aking pong tatalakayin ay kung paano ba i-handle yung criticism properly. So, when I, when I said criticism, whether it is good or bad, uh, wala tayong control doon. Alam nyo po, Kahit anong gawin natin sa buhay na ito, kahit na anong buti, kahit anong ganda, ay naniniwala po ako na aani ito ng kritisismo sa iba. Kasi may kanya-kanya tayong pananaw. Ito po yung kagandahan ng buhay ng tao. Eh. May kanya-kanyang uniqueness. Kapag kayo ipinanganak sa Cavite, lalo po sa Anabu, kami pong mga taga-Anabu, most of us, ay parang laging galit pag nagsalita. Malalaki si patataas ang boses. Ganun po kami. Eh, po? Pero... Uh, kapag nandun ka naman sa parting north, Pampanga, Pangasinan, sila po most of the time nag-uusap ng kanilang lingwahe kahit na may mga tao hindi nakakaintindi ng kanilang lingwahe. Minsan ang madalas na kritisismo ron, ano ba naman itong mga to? Nakakainsulto? Ang mag-usap ng nagkakaintindihan. Ganon din dito po sa, sa Canada. Alam niyo po ba rito yung mga workplace minsan? Pinagpabawal ang pagsasalita ng ibang language maliban sa English. Kasi nga po, naiinsulto yung ibang hindi nakakaintindi. Eh kaso, ang Pilipino kaya bang pigilin? Pag nakita ang mga Pilipino, kahit sa store, kahit saan, sa daan, kabayan, kumusta na? Ako magkukusap na, magkukwentuhan na. At yun nga po ang nagiging dahilan na nakikriticize tayo because of those things. Pero there's a lot of ways we can be criticized. Meron kang project na ginawa, kahit anong ganda, kahit anong husay, you will be criticized. Minsan po talagang Even your best will not be enough to the to the person who would like to criticize. Pero, how can we handle it? Alam niyo po, criticism can hurt. Especially when it is unsolicited. Di po ba okay lang naman yung manghingi ka ng payo? Eh. Mga kapatid, ano ba masasabi niyo sa bagay na ito? Kapag meron sila opinion at meron sinabi, then take it kasi hiningi mo eh. Pero ang masakit minsan, yung unsolicited. And is sometimes delivered with unkind words and harsh spirit. However, we must be careful not to reject the reproof without first considering whether the criticism is valid. Because God can use, take note of this, God can use an honest, direct person to convey something we need to hear. Minsan po, akala natin laging tama yung ginagawa natin eh. Pero ang isang honest criticism can help us to weigh and sometimes it is a voice that can make us evaluate kung tama, tama nga po ba yung ating ginagawa. Tandaan po ninyo, God's goal is that we grow in spiritual maturity and holiness. But we all have blind spots and those blind spots keep us from seeing the areas God wants us to be transformed. Nakuha niyo po? So if we fail to listen to a reproof, He allows to come our way 
So our spiritual growth could be stunted at nahadlangan. However, this doesn't mean all criticism are valid. That is why it is very important to respond well and evaluate criticism properly. Nasa malupit na mundo po tayo mga kapatid. Hindi po lahat ng tao sa mundong ito ay masama. Pero hindi rin naman lahat ng tao sa mundong ito ay mabuti at nagmamalasakit. Kaya bigyan tayo ng karunungan i discern at papaano natin papakinabangan kahit na nga po yung mga kritisismong ibinabato sa atin. Paano tayo makikinabang sa kritisism? I believe kung magiging mahusay tayo sa pag-handle nito, we will grow from it. Amen? So mga kapatid, many people get defensive or sad when they are criticized at work or whatever they did. In many cases, the the tendency ay madepress, magalit, sumama ang loob, at kung ano-ano pang negatibong mga bagay. So sa araw pong ito, ay pilitin nating tingnan how can we respond to criticism properly. The best way to receive negative feedback is to follow seven steps. Ito po ito, bibilisan natin. Number one, in order to handle criticism properly, the first thing you need to do is to listen. Listen. Makinig. May tendency po na kapag dumating yung kritisismo, ang atin pong gagawin, sasarhan na natin ang, ang pintuan para sa taong yon, sasarhan natin ang ating tenga, sasarhan natin ang relasyon, at ikukonsider natin siyang kaaway. So, bago po tayong mag-react, ang una po muna natin gawin ay makinig. Actually, hear what's being said. If necessary, magtanong ka to make sure you understand the criticism fully. Sa pakikinig kasi, madedesern mo kung saan ang gagaling, ano ang pinanggagalingan ng kanyang kritisismo. Kung ang kanyang kritisismo ay nanggagaling sa pagkaingit, you will discern it. Kung ang kritisismo ay nanggagaling sa kanyang sama ng loob, maiintindihan mo ito. At kung ito naman sa tingin mo ay nanggagaling sa isang pusong nagmamalasakit, eh di praise the Lord. Pero ang tanong, paano mo ito malalaman kung hindi mo ito pakikinigan? Amen? So yun po ang unang hakbang. If you are being criticized, First, before you react, listen. Amen? Makinig. Pangalawa, assume good intentions. Naalala ko po mga kapatid, no? Meron pong isang asawa ng pastor na mas magaling pa kaysa doon sa pastor. So, meron pong mga ganun eh, no? Uh, uh, sorry, no? Pero uh, walang no offense met doon sa mga asawa ng pastor. Meron po kasi minsan na yung mga asawa ng pastor, hindi naman jakunisa, hindi naman mga nagsipag-aral sa Bible school, mas magaling pa kung makaasta. Take note, oh. hindi po ito criticism. This is a known fact. Meron pong mga asawa ng pastor na kung makaarte minsan, parang sila ang pastor. Alam niyo po yung misis ko, ayaw na ayaw po niya magpapatawag ng pastora. Bagamat nung araw, nakas- nakasanayan sa amin pong pananampalataya na yung asawa ng pastor tinatawag na pastora din. Pero yung misis ko, Ayaw na ayaw niya yan. You will be corrected by her kapag tinawag niyo siyang pastora. Kasi ang sabi niya, hindi ako pastor at hindi ako pastora. Pero ito ang problema. Maraming mga asawa ng pastor na kung makaarte, akala mo pastor din. Mas magaling pa sila kesa doon sa kanilang mga asawa kung umarte. Take note, oh, kung umarte lang. At meron pong isang akong kakilala na ganun na malapit sa akin. Malapit sa akin yung pastor. Kaya isang araw, ang sabi ko, kinausap ko yung asawa. At sabi ko sa kanya, pwede ba marami nang naririnig at meron ng mga feedback na dumarating sa akin na marami ka ng pinapakailaman tungkol sa ministeryo ng asawa mo. Huwag mo kakalimutan, asawa ka ni pastor at hindi ikaw ang pastor. Alam niyo po, simula nun, in-unfriend ako sa Facebook, tinanggal ako, yung mga comment ko, hindi na ako makapag-comment sa kanya, nakablock na po ako. Samantalang, I only said those words with good intention kasi malapit ako sa kanila at mahal ko sila. Alam niyo nakakalungkot pero maraming ganito. Hindi na nakikinig, may masama pa silang uh, interpretasyon sa ginawa mong 
pahayag sa kanila. So, kaya kapag ikay nakikriticize, assume good intentions. Misan nga kahit hindi eh. I-assume mo na may mabuting intention yon, Unless proven otherwise. No? Assume good intentions lagi. Don't automatically jump to the conclusion na yung person na nagkikritisay sa iyo ay nandun para ikaw ibagsak. Of course, may mga tao naman na ganun. Meron naman mga tao talagang kumakritisize below the belt, napakasakit ng salita, masama, masama ang bibig, misa nakakasama ng loob yun. Pero, i-assume mo pa rin na yung sinasabi ng tao is for your good intention. For a good intention, rather. So, una, makinig. Pangalawa, yung kritisismo, assume mo, good intention ito. Pangatlo, do not get defensive and start making excuses. Ito po common eh. Lahat po ng mga tao kapag na-criticize, ilalatag agad yung kanyang depensa. So, ang dapat gawin, huwag mo nang dumepensa and do not start making excuses. Remember that they are criticizing your work. Maybe they are not criticizing you as a person. Misa naman po ang kritisismo galing lang doon saan? Doon sa ginawa mo, doon sa tinarabaho mo, doon sa sinabi mo, doon sa ipinost mo sa Facebook, hindi naman sa'yo. Hindi ka ba nagtataka? Minsan, hindi ka naman kilala ng tao sa likod ng Facebook, pero yung sinabi mo ay kikritisize niya. Even if the person doesn't know you. So meaning, ano ang kinikritisize? Ang kinikritisize yung something that you posted, something that you said, something that you put on Facebook, or whatever you did, yun ang kinikritisize most of the time, but not you as a person. Kaya, don't make excuses agad. Learn that what you will do differently from now on, ay, ano tawag doon? What, what those things can do will help you. Kumbaga, do differently from what you're doing today. Do not get defensive. And don't take it personally. Never take negative feedback about your work as a criticism of you as a person. Remember that they are only criticizing what you did, what you posted, whatever you do. No, lagi naman yung subject sa criticism. Amen? So, may tendency kasi talaga na madalas dumipensa tayo agad. Pang susunod po, don't Now, see criticism as a help. Unang laging tandaan, anuman ang bagay na darating sa buhay mo, meron kang matututunan. Remember that all constructive feedback, maybe including negative feedback, is a sign of interest and a sign that people want to help you better. Lalo yung pag nagwa-vlog, ano po? yung mga video vlogger, ang pananaw ng mga video vlogger, kapag sila ay nabash, isa lang ibig sabihin, pinapanood sila nung basher. Hindi po ba? At hindi niyo po ba alam na bawat basher na nagbash sa isang vlogger, ibig sabihin nun, pera para dun sa vloggers. Kasi pinanood nun yung video mo, eh, kaya nakapag-comment, kaya nakapagbigay ng harsh criticism dun sa, sa, iyong, sa iyong post. So kaya tinitingnan nila ito bilang ano? Bilang tulong para sa kanila. Kaya nga sabi, bash pa more. Sige, welcome mga bashers. Kasi the more bashers you have, the more people will see and look at your videos, it will help you. Para sa mga vloggers 'yon. Pero kung ikaw naman siguro ay pastor, ikaw ay trabahador sa kumpanya, ikaw ay uh, isang matinong employee lang. Pagkatapos, lahat na lang ng tao, ang daming kritisisim laban sa iyo, eh hindi rin naman ito maganda. Pero tingnan po natin, lagi ito bilang tulong. No? It would be far worse for people to notice you doing bad work and not say a word for it. Nakuha niyo po? It will be bad. Kung meron kang ginagawa, tapos yung mga tao hinahayaan ka na lang na magkamali, sa halip na tulungan kang itama ito. Mas dangerous yun. Kasi natatakot silang mag-criticize sa iyo dahil alam nila na hindi mo ito tatanggapin properly. Amen? Alam niyo po mga kapatid, 
Napakasarap ng maraming taong nagmamanasakit. Masarap yung maraming taong handang tumulong. Pero kung ikaw yung saradong isipan mo sa mga bagay na ito dahil tinitingnan mo ang criticism bilang atake at negatibo, eh walang tutulong sa iyo. Nobody will ever try giving you any feedback sa takot na titingnan mo ito bilang atake sa iyong personal life. So, see criticism as help. Susunod, don't be too hard on yourself. Don't be too hard. Pag ikaw na criticize, remember that everyone makes mistakes. And may mga bagay pa rin tayong kailangan matutunan sa buhay. Pag nagkamali ka, tanggapin mo. No, lahat naman tayo nagkakamali. That includes you and me. No, we all have and many things to learn. There's nothing wrong with making mistakes. But making the same mistakes over and over because you refuse to listen. Eh, that is stupidity. Kaya nga minsan kailangan yung criticism. No? Minsan ako, napipikon din po ako sa misis ko. Minsan po, naiinis na rin ako sa kanya sa lagi niyang mga minsan ay for me ay noon, attack. For me, that is negative criticism. Pero kapag nakapag-isip-isip ka na, bakit ba ginagawa ng misis ko yun para sa akin? Para ba ibagsak ako? O para tulungan talaga ako mag-improve? Kaya alamin po natin kung saan ang gagaling yung criticism mo. Minsan nagagalit tayo sa mga taong nagmamahal at nagmamalas sa akin kasi gusto lang tayong itama. At minsan naman, ito nagiging problema. Once na narinig natin yun sa kanila, tayo naman na nagiging mabigat sa ating mga sarili. Sinisisi natin ang ating mga sarili. Ba't kung nga ba ginawa yun? No, tandaan po natin, yung pagkakamali is a room for improvement and to correct for the next time. Amen? At panghuli, kapag ikaw na-criticize, say thank you. No? Hindi po insulto yon kung hindi masalamatan. Uy, thank you ha, for the criticism. Thank the person for feedback. Don't look at it as negative kahit gaano kapangit yon. Ibigay mo yung pasasalamat at makikita mo yung tao kung may masama man siyang intention, baka magbago yung intention niya para sa'yo. So, pasalamatan mo siya. No? However, ito pa paalala ko naman. However, note that these steps na mga binanggit ko only apply to constructive. Yung mga well-meant criticism. Pero yung unfair, overly negative feedback na minsan ginagamit ng mga masasamang tao para tayo wasakin, sa workplace at kung saan pa, aba, eh minsan iba naman yun. Minsan may mga overly negative, personal attacks, unfair criticism for something that is not your fault or outside of your control. Yung mga i-deliver in an unpleasant way, minsan kailangan mo manindigan. Never put up with attacks in the workplace. That is bullying. Pag ganun, you need to stand up for what is right. Kasi ikaw naman ang nakakaalam. Again, ang, ang pinag-uusapan natin dito, hindi bullying. Ho. Ang pinag-uusapan natin dito, criticism. So yung bully, hindi po yan dapat kinatatakutan. Dapat tinitindigan po yan. Lalo na nga po, kung nakaka na ito sa yung self-worth at sa yung pagkatrabaho. Do not put up with this kind of attack. If you do it, it will persist. Amen? So, huwag natin kakalimutan at the end of the day, feedback can be a gift. Feedback can be a gift. All constructive feedback feedback is valuable because it gives you a chance to improve and to learn. Positive feedback is easier and more fun and sadly undervalued in most workplaces. But negative feedback and criticism can be fantastic as long as we do uh, negative criticism properly and we do it right. Amen? Alam niyo po yung positive feedback, masarap sana yan kung laging nangyayari eh. 
Kung sa workplace, uso yan, no? Maganda sana eh. Pero most of the time, madalang yan ibigay eh. Kasi most of the time, gusto natin tayo pinupuri, tayo binibigyan ng feedback, pero hindi naman tayo nagbibigay nito. Pero alam niyo po mga kapatid, bilang mga kristyano, subukan mo, pagpasok mo ngayong umaga, magbigay ka ng positive feedback. Magbigay ng encouragement. In the same way, kung ano binigay mo, ito rin ang tatanggapin mo. Huwag yung puro, puro negatibo ang hahanapin mo. Huwag yung puro criticism. Alam niyo mga kapatid, ito ah, simple lang to sa Facebook. Sa Facebook, pag nagbukas ka ng Facebook mo, makikita mo yung iba't ibang post ng mga tao. Ano ba hinahanap mo doon? Yung mako-comment dahil ito ay mali, yung ito ay ma- mababash, ito ay sisiraan, kainggitan. Ano ginagawa mo sa Facebook? Kung magka-Facebook ka at maghahanap ka lang na mapupuna at masisita, huwag ka na mag-Facebook. Kaya mo na lang yung ibang gumawa nun. Ibigay mo na doon sa mas magaling kaysa sa'yo. So kung magka-Facebook, anong dapat mong gawin? Be a source of encouragement. Be a source of empowerment. Be a source of positive feedback. Magpahayag ka ng salita ng Diyos. Magbigay ka ng mga paalala tayo para doon sa mga tao na baka sakali nangangailangan. Alam niyo po, yung mga taong nakakausap ko, I talk to them and they simply wish for more feedback. More positive feedback. But they feel like they work in a vacuum where no one ever notices their efforts, good or bad. And it makes it almost impossible to know whether or not they're doing good work. Kaya, be a source of this positive feedback. Yung supervisor mo, yung boss mo, hindi po paninipsip yun. No? Kapag may inyuto sa'yo, masalamatan mo kasi pinagkatiwalaan ka ng trabaho. Pero minsan pag inutusan ka, magreklamo ka, ba naman yan? Ako na lang lagi. Eh, trabaho yun eh. Pag naghahanap nga tayo ng trabaho, kahit ano gusto natin eh. Pero bakit pag nandun na tayo sa trabaho, konting may iba lang yung pinagagawa sa atin, nagreklamo na tayo. Hindi po ba? Mga kapatid, we desperately need feedback. Both positive and negative. And I hope na sa umaga pong ito, napaalalahanan tayo ng banal na kasulatan sa kanyang sinasabi sa Proverbs 10.17, Whoever heeds discipline shows the way to lie. But whoever ignores correction leads others astray. Amen? So I hope na pagpala po kayo ng ating pag-aaral of how to handling criticism properly. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid, tayo po'y dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa iyo sa umaga pong ito. Pinupuri namin ang iyong pangalan, kinikilala ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Wala po kaming kontrol, Panginoon, sa mga bagay na sasabihin ng iba. Wala po kaming kontrol sa mga pwedeng gawin ng sino mang tao sa aming buhay. Pero meron po kaming kontrol sa magiging pagpapasya namin. Tulungan mo kami na maging appreciative sa whatever comes our ways because we know that those things can be an instrument for our personal growth, physically, and spiritually. Maraming maraming salamat. Dalain ko po ang aking mga kapatid na iyo pong samahan sa anumang kanilang ginagawa ngayon. Bigyan mo po ng lakas ng loob ang mga nanghihina yung mga nangangailangan ng iyong tapang para sa pagharap sa mga bagay na hindi nila tiyak, ikaw po ang sumama sa kanila, pagpalain mo po sila at uh, patuloy na kumilos ka sa kanilang mga buhay. Ama, naniniwala po ako walang imposible sa iyo, ikaw po ang source ng aming kalakasan at ito po ay aming pinangahawakan. Magpagaling ka rin po, Panginoon, sa mga may karamdaman, marami po ang mga may sakit. Alam ko po na dumadaan sila sa iba't ibang mga Uh, karamdaman, bunga ng pagbabago ng panahon, aking pong hiling na ang aking mga kapatid na nasa balik ng karamdaman ay ipangon at itayo sa kalusugan. Yung pong mga uuwi sa Pilipinas para magpakasyon, dalangin ko po ang patuloy na pagsama 
at pag-iingat sa kanila. Dalain ko rin ang kapayapaan nawa ang maranasan ng pamilya sa arte sa pagpano po ng Tatay Jose, ang kapayapaan po ng pamilya sa arte, ang kanila pong uh, maranasan hanggang sa makauwi ang bangkay sa Pilipinas at uh, ang buong pamilya na uuwi ay samahan ko rin po ng iyong pag -ibigan. Ama, sa iyo po ang kaluwalatian, ang lahat ng glory at sa araw pong ito, kung meron po kami mga bagay na naging daan para hindi ka matuwa sa amin, patawarin mo kami at itulak mo po kami, Panginoon, sa kabanalan tulong ng iyong Santo Espiritu. Kung aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang Winnipeg Unida po ay nasa Deliverance Center Church, 1831 Selkirk Avenue. So, pasyalan niyo po kami doon, 8.30 in the morning po, ang pananabahan sa umaga, at afternoon naman po ay alas 3.30 ng hapon. Ang Winnipeg Unida po ay nag-aalok ng iba't ibang mga small groups na pwede niyo po daluhan, may mga pangkabataan, at hanggang sa seniors, meron po kaming mga small groups. Meron din po para sa mga couples. Kung may mga suliranin po kayo sa inyong relationship bilang mag-asawa and you want us to be of help, subukan niyo po kami. Subukan niyo po ang inyong lingkod. Pero higit sa lahat, subukan natin ang Panginoon. Ang Diyos ay mahusay na taga-ayos ang mga bagay na hindi na natin kaya kayusin. So if you have any problem with your relationship sa asawa, sa boyfriend, girlfriend, just give me a call and I can give you time to listen and to give some advice. So, my number is 204-807-0329. Huwag nyo rin pong kalimutang i-share ang video na ito at panoorin nyo po yung aking YouTube channel, mga kapatid. Kahit yung mga bashers, go! At please subscribe. Araw-araw po may nadadagdag na isa. So, please subscribe. Yung channel ko po, Ruel Kamya po, pasyalan nyo. At meron din po ako doon cooking session at kung ano-ano pang mga adventure ng inyong lingkod, umasa po kayo, mga ilang araw, magpo-post po ako ng marami pang mga videos. But for now, ang mapapanood niyo po ron ay itong tinig ng pag-asa. So, ask your friend to visit my YouTube channel, lalo na po kung ang topic na, na pinag-uusapan ay may kinalaman sa mga pangangailangan ng inyong kaibigan, then share niyo po sa kanila ang video nito. If they don't have Facebook, then let them go to YouTube. Okay? So, binabati ko po ngayong umaga ang mga kaibigan na atin pong nakasama ngayon. Si Ate Nelia Ramos, si Kuya Pete at si Ate Ove Hinido, si Kumaring uh, Maggie Flora. Ayan, magandang araw sa iyo, Kumare. Ganon din po si, Kuya, uh, si kapatid na Elmer O'Donnell, uh, si Kuya Oscar Gabriel, si Ate Mildred at si Kuya M.A. Paredes. Magandang araw po si kapatid na Aris Oxon. Si kapatid na Ronald Garcia ng Kaluokan, si Ate Nona sa Tingin, si Darren at si Marlet sa Kdalan, si Ate Yoli Kerubin, uh, si kapatid na Raquel Bayot, si Pastor Raymond Makatumpag at si kapatid na Jen Makatumpag, si Kuya Alex Flora. Magandang araw po Kuya Alex, pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ate Judith at si Kuya Ruel at Vincula. Si Pastor Albert Lopez. Good morning, Pastor Albert. Ganon din kay Agnes. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Ana V. Rivera. Magandang araw sa iyo. At patuloy na panalangin para sa iyong kabiyak. Ganon din po kay Kapatid na Miriam Galvan. Kay Brother Aldous Guzman. Kay Ayabi. At kay Nani Poste. Kay Dante. Alam ko si Nani Poste nakikinig ngayon. Good morning po sa inyo dyan sa Edmonton. Kapatid na Tess Villanueva. Si Otel Osenola. Tama po ba? Fernandez. Otel, Oteli. Oteli Fernandez. Si G. Sakdalan. Si kapatid na Enrique Monsanto. Si Ati Tess. Ati Tess. Chu. Ati Tess. Magandang umaga po. Pagaling kayo. At uh, patuloy po na ang pagpapalanawa ng Diyos ang inyong maranasan. Ganun din po kay kapatid na Noemi Gudaka. MJ Baptista. Kay Ami De Castro Pakinggan, kapatid na Soli Camia, magandang araw po sa inyo. Si Ilay Poso, si Ate Linda Mendoza, magandang araw po Ate Linda. At ang Pastor Jonathan Rumakin, uh, Nanay Tansing Monson, at ang kapatid na Yayi, at Pastor Alan Estrellado. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Again, don't forget to subscribe on my YouTube channel 
Go to my channel, Ruel Camia po, and click the notification button para po kayo ay inotify kung may bago na pong video ang inyong lingkod. Good morning po, at it's Tuesday morning. I hope you will enjoy the rest of the day. God bless everyone.